నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నానండి మరి ఒకసారి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం స్తుతిస్తూ ఉన్నాను మరి క్రమం తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితాలు పాలించాలని మీ కుటుంబాల్లో దైవ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదం మీరు పొందాలని అలానే దేవుని యొక్క వాక్యమును వినుట ద్వారా మీలో కలిగే విశ్వాసము ద్వారా మీ కుటుంబ జీవితం మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం మరి అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఒక ఆశయముతో ఈ యొక్క నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమంలో మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని కాల్చుకుంటున్నాను మరి ఎస్ సూప్రభువారు ఈ భూలోకంలో జీవించిన కాలంలో ఆయన మనుషులను ఆశీర్వదించేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందటానికి ఫలించటానికి అనేకమైనటువంటి సంగతులను ఏ సూప్రభు వారు బోధించారు ఒక వ్యక్తి జీవితం ఈ లోకంలో ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే అతడు మరి ఏ విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అతడు స్వీకరించాలి అనేటువంటి విషయాలు ఏ సూప్రభు వారు చెప్పారు సో అదే నేపథ్యంలో ఈరోజు నా మతే స్వార్త ఐదో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం మూడవ వచనం కూడా ఈరోజున ధ్యానం చేద్దాం సో మ్యాథ్యూ గాస్పల్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్స్ వన్ ఆయన ఆ జన సమూహములను చూచి కొండకి కూర్చుండగా ఆయన శిష్యులు ఆయన యొద్దకు వచ్చింది అప్పుడు ఆయన నోరు తెరిచి ఇలాగ బోధింపసాగింది ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారి ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది సో యేసు ప్రభు వారు ఒక ఒక స్థలంలో కూర్చొని మరి ఆనాడు ఉన్నటువంటి సమాజ మందిరాల్లో బోధించేటువంటి పద్ధతి మాత్రమే కాకుండా ఆయన అనేక ప్రాంతాలకు తిరుగుచూ ఆయన సువార్తను ప్రకటించారు హీజ్ ఇన్ ఏ ఇటిని రైట్ స్పీకర్ అంటే ఆయా స్థలాలను సంచరిస్తూ సువార్తను ప్రకటించాడు ఏ సుప్రభు వారు బోధించినటువంటి బోధల వలన ఆనాటి ప్రజలు ఈనాటికి కూడా ఆ యొక్క వర్తమానాలు ఆయన అందించినటువంటి సువార్తను అనేక మంది స్వీకరించి ఈ రోజున వారి జీవితాలలో సంతోషాన్ని సమాధానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు సో యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి ఈ మాటలను మత్త అనేటువంటి సువార్త ఇక్కడ గ్రంథస్థం చేసి ఈ రోజున మనకు ఈ విధంగా చదువుకొని ఆ దీవెనలు ఆనాడు తన శిష్యులకు బోధించిన యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను ఇప్పుడు మనం కూడా నేర్చుకోవటానికి దేవుడి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అవన్నీ రాయబడి ఉన్నాయి సో యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు మాత్రమే కాదు కానీ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి మానవానికి ఉపయోగపడేటువంటి సందేశమే ఈ యొక్క ధన్యతలను గురించినటువంటి బ్లెస్సెడ్నెస్ను గురించి విషయాలు ఇక్కడ రాయబడి ఉంది సో యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఈ లోకంలో అనేక మంది అనేక సంపదలు కలిగి ఉంటారు బుద్ధి జ్ఞానము ఐశ్వర్యము ఈ విధంగా నా అనే చదువులు లేకపోతే ఈ ప్రాపంచిక విషయాల్లో మనుషులు అనేకమైనటువంటి విషయాలను సాధిస్తూ ఉన్నారు వాటిని సంపాదించుకుంటున్నారు వారు ఆశీర్వదించబడిన వారు అని అని చెప్పటం లేదు కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల పట్ల శ్రద్ధ కలిగి వారు దేవుని తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆశ కలిగి సత్యాన్ని గ్రహించాలి అనేటువంటి విషయాల పట్ల ఎవరైతే ఆసక్తి కలిగి ఉంటారో వారు ధన్యులుగా ఎంచబడేటువంటి ఒక గొప్ప విధానాన్ని యేసు ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నాడు సో ఈ యేసు ప్రభు వారు మొట్టమొదటిగా ఆయన బోధించినటువంటి ఈ ధన్యతలలో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దీనత్వాన్ని గురించి యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు అట్టివారు ధన్యులు లేదా సంతోష భరతులు అట్టివారితే పరలోక రాజ్యము అనని యేసు ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈరో ఈరో ఈరోజున ప్రపంచంలో ఉన్న మానవులు అందరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే నా జీవితం ఈ లోకంలో సంతోషంగా ఉండాలి నేను ఈ లోకంలో ఆనందంగా జీవించాలి అనని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరాట పడుతూ ఉన్నారండి అయితే ఏ సుప్రభావారు చెప్తున్నట్టు కదా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల పట్ల మనుషులు మరి వారి సంతోషాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు కానీ అది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు అది కేవలం 
తాత్కాలికమైనటువంటిదే ఆ సంతోషాన్ని నేను ఇవ్వటానికి లోకంలో రాలేదు కానీ నేను శాశ్వతమైనటువంటి సంతోషాన్ని లేదా గాడ్లీ హ్యాపీనెస్ దైవ సంబంధమైనటువంటి సంతోషాన్ని ఇవ్వటానికి యేసు ప్రభు వచ్చారు సో మెకారియోస్ అనేటువంటి ఒక గ్రీక్ పదముల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ సంతోషాన్ని గురించి తెలుగు బైబుల్లో ఆత్మ విషయమైనటువంటి దీనులైన వారు ధన్యులు వారు సంతోషభరతులు లేదా వారు ఆశీర్వదించబడినటువంటి వారు అనని యేసు ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు ఇచ్చేటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఏంటంటే ఈ లోకంలో వారి యొక్క సంతోషాన్ని యేసు ప్రభును వెంబడించేటువంటి వారికి యేసు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి సంతోషాన్ని ఎవరు కూడాను దొంగిలించలేరని అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఎవరు కూడాను వాటిని వారు సొంతం చేసుకోలేరు అది యేసు ప్రభు మాత్రమే ఇవ్వగలిగినటువంటి సంతోషం ఒక వ్యక్తి తను పాపంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు వారు పొందుకున్నప్పుడు వారు కొంతకాలం సంతోషంగా ఉంటాడు అంటే వారి సంతోషం ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి వస్తు వాహనాలలో ఉంటుంది కానీ యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించి యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నటువంటి వారి యొక్క సంతోషం అనేటువంటిది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల మీద ఆధారపడి ఉండదు ఈ లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాయి ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రేపు ఉండదు ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని మనం పరీక్షించినప్పుడు ప్రి సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ధనవంతుడు రేపు పేదవాడిగా మారవచ్చు లేదా ఇప్పుడున్నటువంటి పేదవాడు రేపు ధనవంతుడిగా మారవచ్చు కాబట్టి ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి స్థితిగతుల మీద ఆధారపడినటువంటి మరి జీవితాన్ని యేసు ప్రభు ఇవ్వటానికి ఈ లోకానికి రాలేదని యేసు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి సంతోషము అది పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి ఉండేది కాదు కానీ అది దేవునితో ఉండేటువంటి దైవ సహవాసం లేదా యేసు క్రీస్తును వారి కలిగి ఉండుటలో దాని మీద ఆధారపడినటువంటి సంతోషాన్ని యేసు ప్రభు మనకి ఇస్తున్నాడు సో పోవర్టీ అనగానే అంటే పేదరికం అంటే చాలామంది ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి వస్తు వాహనాలు లేకపోతే వారికి ఉన్నటువంటి ధనాన్ని బట్టి వారిని ధనవంతులుగా ఈ లోకం ఎంచుతుంది కానీ యేసు ప్రభు వారు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి సంపదను బట్టి వారు ధనవంతుల పేదవార అనని యేసు ప్రభు ఆ పారామీటర్ని తీసుకురాలేదు కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో లోటు కలిగి ఉన్నారో అలాంటి వారు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభు నా జీవితం సంతోషంగా లేదు నా జీవితం ఆనందంగా లేదు నేను ఏదో కోల్పోయినట్లుగా ఉన్నాను నాకు నిజమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని సంతృప్తిని నాకు దయచే ప్రభు అని వారి యొక్క కొరతను లేదా వారి యొక్క లోటును వారి యొక్క అసమర్థతను ఎవరైతే గ్రహిస్తారో మనుషులుగా మానవాళ్ళు ఈ లోకంలో ఏది సాధించలేరు వాటిని యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నాకు శాంతి కావాలి సమాధానం కావాలి సంతోషం కావాలి ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి లోకంలో నేను జీవిస్తూ ఉన్నాను నీ పరలోక రాజ్యంలో నేను నిత్యము యుగ యుగములు జీవించడానికి కావలసినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవితాన్ని నాకు దయచే ప్రవ్వ నేను పాపిని నా పాపములను క్షమించండి ప్రవ్వ అని ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడతారో వారి యొక్క నీడిని లేదా వారి యొక్క అవసరతను గ్రహిస్తారో గ్రహించి అలా ఉండకుండా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆయనను కోరుకుంటారు అలాంటి వారు పేదవారు చాలామంది ఈ లోకంలో వారు ధనాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు లేదా వారికి ఆరోగ్యం బాగా ఉన్నప్పుడు అన్నీ కలిసి ఉన్నప్పుడు అన్నీ కలిసి వస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు వారి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క తృష్ణను లేదా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆనందాన్ని వారు వెతకరు వారు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆనందం కొరకు వెంపర్లాడుతూ ఉంటారు లేదా వారికి శరీరానికి కావలసినటువంటి ఆనందం కోసం వారు ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు కానీ దేవుణ్ణి నేను తెలుసుకోవాలి లేదా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సంతోషాన్ని వారు వెతకరు వారు లోక సంబంధమైనటువంటి వారు వారు ధన్యులు అనని యేసు ప్రభు చెప్పటం లేదు కానీ యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక కొరతను వారిలో ఉన్నటువంటి బాధను తెలుసుకొని దేవుడు లేడే పరలోక రాజ్యంలో లేదా ఈ లోక జీవితాన్ని విడిచిన తర్వాత నేను నిత్య రాజ్యంలో ఉండటానికి నేను ఆ యొక్క స్థితిని ఇంకా పొందలేదే నాలో నిజమైన సంతోషం లేదు ఆ సంతోషాన్ని ఇచ్చేది యేసు ప్రభువే అని అని గ్రహిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే వారి కొరతను తీరుస్తారు నా ప్రి సహోదరి సహోదరిన మరి సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్నటువంటి సమయంలో నీ కొరత ఏంటో గ్రహించావా మేబీ నువ్వు ఈ లోక సంబంధంగా ఉన్నటువంటి మంచి ఆరోగ్యము కలిగి ఉండవచ్చు మంచి ఆహారం 
మీరు పూజిస్తూ ఈ లోకంలో మంచి ఆనందకరమైనటువంటి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలతో మీరు సంతృప్తి కలిగి జీవిస్తూ ఉండవచ్చు కానీ మీలో ఉన్నటువంటి నీలో నాలో ఉన్నటువంటి దేవుని ఆత్మ నన్ను పిలువబడేటువంటి ఊపిరి మనలో ఉన్నంతకాలం వా దాని యొక్క మరి పేదరికాన్ని దేవుని రాజ్యంలో ఎవరు ధనవంతులు ఎవరు గొప్పవాళ్ళుగా ఉంటారంటే ఈ లోకంలో ఏసు క్రీస్తును కలిగి ఈ లోకంలో జీవించేటువంటి వారు యేసు ప్రభుతో సహవాసం చేసేటువంటి వారు యేసు ప్రభును కలిగినందువలన వారు పొందేటువంటి పాప క్షమాపణ రక్షణ మారు మనసు అలానే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందం దైవ సంబంధమైనటువంటి ఆనందం కలిగిన వారు ఇహలోకంలో కూడా వారు ధనవంతులే చాలామంది అనుకుంటారు నేను చనిపోయిన తర్వాత నేను ధన్యుడిగా జీవించాలి అని యేసు ప్రభు చెప్పలేదండి ఈ లోకంలో జీవించిన జీవిత కాలంలోని వారి యొక్క జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా ఇహలోకంలోను అలానే పైలోకంలో అనగా పరలోక రాజ్యంలో కూడా వారు ధనవంతులుగా ఉండాలంటే యేసు క్రీస్తుని వారి నీ జీవితంలో చేర్చుకోవాలి ప్రి సహోదరి సహోదరు యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పాడు నేను ఈ లోకంలో ఏదైనా ఇచ్చానంటే నే అది ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తి కూడాను తీసివేయలేరు అది పాప క్షమాపణ కానీ లేకపోతే ఒక నూతన జీవితం కానీ ఎల్లప్పుడూ పరిస్థితుల మీద ఆధారపడకుండా దేవుని మీద ఆధారపడినటువంటి ఒక గొప్ప జీవితం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి పరిస్థితులు ఎలా మారినా సరే ఓ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సంతోషము సమాధానము శాంతి అనేటువంటి ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలను ఎవరు కూడా దొంగిలించలేదు దొంగిలించలేరండి యోహన్ స్వార్థ పదహారో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పాడు ముప్పై మూడో వచనం నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను ధైర్యము తెచ్చుకున్నది నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను సో ఎవరైతే ఈ లోకంలో వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్న లోటులను గ్రహించి యేసు క్రీస్తుని దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభుని వారి జీవితంలో చేర్చుకొని వాళ్ళు విశ్వాసంతో ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు వారికి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా సరే వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా మారిపోయినా సరే ఒకవేళ వారు ఆరోగ్యం క్షీణించిన వారికున్న ధనం వారు కోల్పోయినా వారు అనుకున్నవి వారి జీవితంలో జరగకపోయినా సరే అలానే వారికి నిరాశ ఎదురైనా నిస్పృహ ఎదురైనా సరే వాళ్ళ కోరికలు ఇహలోక సంబంధంగా తీరకపోయినా సరే లేకపోతే పరిస్థితులు మారిపోయినా సరే వారికి ఉన్నటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందం వాళ్ళకి దూరమైనా సరే వారు మాత్రం ఎంతో సంతోషంగా శ్రమలలో వారు సాగిపోతారు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారికి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అలాంటివి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మరి నీ జీవితంలో నువ్వు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పేదరికం కలిగి ఉన్నట్లయితే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే యేసు ప్రభు నీ యొక్క కొరతను తీరుస్తాడు పౌలు ఇలా చెప్పాడండి బైబుల్లో ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక వేదాంతి ఉన్నాడు ఆయన పేరు పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆయన ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి చదువుల్లో గొప్ప అగ్రగామ అగ్రగణ్యుడు అంటే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ అయితే ఆయన యేసు క్రీస్తును నేను కనుగొన్నాను నేను ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వేదాంత విద్య ద్వారా సంపాదించినటువంటి నా జ్ఞానము నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి సం నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఖాళీని లేదా నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి అసంతృప్తిని తొలగించలేకపోయింది అతడు పదకొండు పత్రికలు రాశాడు ఆ పదకొండు పత్రికలు ఫిలిప్పి అనేటువంటి పత్రిక ఫిలిప్పి సంఘానికి రాస్తూ ఆయన ఈ మాట చెప్పాడు నేను ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటి అన్నిటినీ కూడాను క్రీస్తును సంపాదించుకున్నట నిమిత్తమై వాటి అన్నిటినీ నేను పోగొట్టుకున్నాను వాటి మీద నాకు ఏమాత్రం కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి క్రీస్తును గురించినటువంటి జ్ఞానము అంటే యేసు క్రీస్తుని ఇంకా ఎక్కువగా తను తెలుసుకొని ఆయనను గురించినటువంటి విషయాలలో ప్రజలకు చాలా గొప్ప అత్యాధ్మికమైనటువంటి సంపదను ఇచ్చాడు అతను అంటాడు కదా నేను ఏమీ లేని వాడనైనా సమస్తమును కలిగి ఉన్నాను అంటాడు సో దో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ అని అని చెప్పాడు ఎందుకు అతను అంత గొప్ప ధనవంతుడిగా నిరీక్షణ కలిగినటువంటి మాటలు చెప్పాడంటే యేసు క్రీస్తును అతను కనుగొన్నాడు కాబట్టి క్రీస్తును కనుగొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లోకంలో ధనవంతులేనండి యేసు క్రీస్తును కలిగినటువంటి వారందరూ ధన్యులు అనని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆత్మ విషయమైనటువంటి దరిద్రత కలిగినటువంటి వారు ధన్యులు అట్టివారు 
పరలోక రాజ్యము వారిది అన్నారు సో క్రైస్తవుని యొక్క ఆనందం అనేటువంటిది అది ఒక టెంపరీగా ఉండేటువంటిది కాదు అది నిత్యము ఉండేటువంటిది అది కేవలం యేసుక్రీస్తు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది యేసుక్రీస్తుతో వారికి ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇహలోక సంబంధం అనేటువంటి విషయాల మీద అది ఆధారపడినటువంటిది కాదు సో పౌలు భక్తుడు ఇలా చెప్పాడు ఏమైనా చెప్పాడంటే ఏవేవి నాకు లాభకరమైనమో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నేను నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను తర్వాత యేసుక్రీస్తు ని నేను తెలుసుకున్నాను ఆ యేసుక్రీస్తు నాకు ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప బహుమానం కొరకు నేను పరిగెత్తుచూ ఉన్నాను సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ మేబీ ఈ లోక సంబంధంగా నువ్వు గొప్ప ధనవంతుడు కావచ్చు లేదా మంచి ధన సంపద నువ్వు కలిగి ఉండొచ్చు కానీ పరలోక సంబంధమైనటువంటి వెలుగులు నీవు ఒక దరిద్రుడిగానే ఉంటావు లేకపోతే యు ఆర్ ద మోస్ట్ మిజరబుల్ పర్సన్ హూ ఈజ్ లివింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ పౌల్ గారు చెప్పిన మాటలు మరి ఒకసారి చూద్దాం సో ఫిలిపియన్స్ థర్డ్ చాప్టర్ నైన్త్ వర్స్లో ఇలా ఉందండి క్రీస్తును సంపాదించుకొని ధర్మశాస్త్ర మూలమైన నా నీతిని కాక ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నా నీతిని కాక క్రీస్తునందరిని విశ్వాసము వలనైన నీతి అనగా విశ్వాసమును బట్టి దేవుడు నాకు అనుగ్రహించు నీతి గలవాడనే ఆయనే అందు ఆగపడు నిమిత్తము నిశ్చయముగా నా ప్రభుని యేసుక్రీస్తుని కూర్చున్న అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తము నిమిత్తమైన సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచు ఉన్నాను అన్న సో వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ ఇక్కడ రాయబడి అంటే ఈ లోపల చాలామంది వేటిని గొప్పగా ఎంచుతున్నారో వాటిని తాను గొప్పగా ఎంచట్లేదు మేబీ హిజ్ నాలెడ్జ్ ఆయన చదువు కానీ ఆయనకున్నటువంటి వేదాంత విద్య కానీ తనకున్నటువంటి సిటిజన్షిప్ రోమా పౌరసత్వం కానీ లేకపోతే తను నేర్చుకున్నటువంటి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము క్రీస్తును కనుగొనడంలో అవన్నీ కూడాను క్రీస్తు ప్రేమ ముందు క్రీస్తు చేసిన సిలువ యాగం ముందు అవన్నీ వెలవెలపోయినాయి దే హ్యావ్ నో వాల్యూ కానీ ఈ రోజున మనం చూస్తే వాల్యూ లేని వాటి కొరకు మనుషులు తన జీవితాన్ని పణంగా పెడుతూ ఉన్నారు అనేక మంది వారి జీవితాలను వ్యర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ట్రూ క్రిస్టియన్ నువ్వు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడు అనే అయినట్లయితే నీ సంతోషం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల మీద ఆధారపడి ఉండదు అని అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పూర్ ఇన్ స్పిరిట్ ఫర్ దేశ్ ఆల్ దేస్ దిస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యం అనేటువంటి ఆ రాజ్యపు తలుపులు ఎవరి కోసం తెరవబడి ఉన్నాయంటే ఈ లోకంలో ఎవరైతే యేసు క్రీస్తును తెలుసుకొని వారి పాప జీవితం నుంచి విడుదల పొంది మరి ఒక నూతన హృదయాన్ని నూతన స్వభావాన్ని కలిగి చిన్న బిడ్డల లాగా మారు మనసు పొంది యేసు క్రీస్తుని ఎవరైతే తమ జీవితంలో చేర్చుకొని జీవిస్తూ ఉన్నారో అలాంటి వారికి పరలోక రాజ్యం యొక్క తలుపులు అక్కడ తెరవబడి ఉంటే ఎక్కడ వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో యేసు ప్రభు నిత్యము జీవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అతను ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తుని తెలుసుకున్నాడో తన జీవితం లక్ష్యం మారింది తన జీవిత విధానం మారింది హిజ్ లైఫ్ స్టైల్ హ్యాస్ చేంజ్ హిజ్ గోల్ ఈజ్ చేంజ్ హిజ్ లైఫ్ పర్పస్ ఈజ్ చేంజ్ తన జీవితం యొక్క పరమార్థం లేదా తను ఎందుకు జీవిస్తున్నాడో ఈ లోకంలో ఆ యొక్క జీవిత విధానం కూడా మారింది స్త్రీ సహోదరి సహోదరి ఈరోజున మనం చూసినట్లయితే అందరు కూడా నువ్వు లోక సంబంధమైనటువంటి వాటిని నేను చేజిక్కించుకోవాలి అందులో ఉన్నటువంటి శూన్యత్వంలో నేనేదో ఆనందించాలి అని అని ఈరోజున చాలామంది క్రైస్తవులు కూడాను ఈ యొక్క తప్పు మార్గంలో పరిగెత్తుతున్నారు జ్ఞాని అయినటువంటి సలోమన్ రాసినటువంటి మరి ప్రసంగి అనేటువంటి గ్రంథంలో తన యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఈ లోకంలో తాను సాధించిన విజయాలు తను సంపాదించుకున్నటువంటి ఆస్తి తన యొక్క శరీరానికి తను పొందినటువంటి ఆనందం తన కళ్ళతో చూసినటువంటి వాటిని అనుభవించాలనేటువంటి ఆశతో తను పరిగెత్తిన పరుగంతా ఒక దినాన వ్యర్థము వ్యర్థమునని గ్రహించి చివరికి దేవుని దగ్గరకు వచ్చాడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఒకే ఒక మాట చెప్పాడండి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించటి మానవులందరికీ కూడాను శ్రేష్టమైనటువంటి విధి లేదా ఇట్స్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ టు ఫాలో ద గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యమును ఎవరైతే తమ యొక్క జీవితంలో స్వీకరించి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారో అలాంటి వారు మాత్రమే ఆ దేవుని రాజ్యంలో స్థానం ఉంటుంది అన్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజున యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సత్యాన్ని గ్రహిస్తున్నారు నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమంలో ఎంతోమంది లోకం కోసం ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారండి 
దే విల్ ఆస్క్ ప్రేయర్ సపోర్ట్ శరీరం కోసం లోకం కోసం ధనం కోసం వారు కోల్పోయినటువంటి ఆస్తి పాస్తుల కోసం ఏదో ఈ లోక సంబంధంగా దివాళా తీసే మేము ధనవంతులం కావాలి కాబట్టి మాకు ప్రేయర్ కావాలి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు అని అడుగుతున్నారు కానీ వారు ఆత్మ సంబంధంగా పరలోక రాజ్యపు వెలుగులు ఎంత దివాళా తీసినటువంటి డెస్టిట్యూట్ అంటే దయానీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో వారు గ్రహించట్లేదు ఇది కూడా ఒక సాతాని యొక్క మోసంలో చాలామంది తమ యొక్క ఆత్మలను విధ్వంసం చేసుకుంటున్నారు నాశనం చేసుకుంటున్నారు అలాంటి బోధల వైపు పరిగెత్తి నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేటువంటి క్రీస్తును కోల్పోతున్నారు కానీ పౌరు భక్తుడు అంటున్నాడు కదా నేను సమస్తమును ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని నా కాళ్ళ కింద పెట్టుతున్నాను వాటికి నేను ఐ గివ్ నో వాల్యూ ఫర్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఐ ట్రైడ్ అండ్ ర్యాంక్ ఫర్ ఇట్ దేనికోసమైతే నేను పరిగెత్తానో అవన్నీ నా జీవితానికి ఏమాత్రం కూడాను నా ఆత్మకు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేకపోయిన ఒక యేసు క్రీస్తు మాత్రమే క్రైస్ట్ అలోన్ హిజ్ గ్రేస్ అలోన్ ఆయన కృప మాత్రమే అందుకని తన పత్రికలు అన్నిట్లో కూడాను ఆయన కృప ఆయన కృప క్రీస్తు కృప క్రీస్తు దాసుడను అన్నాడు సో డ్యులోస్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట గ్రీక్ భాషలో ఉన్నది దాని అర్థం ఏంటంటే స్లావరి నేను దానికి నేను దాసుడిని అయ్యాను అన్నాడు డ్యులోస్ అనేటువంటి మాట ఏంటంటే దాసత్వానికి గుర్తు సో పౌల భక్తుడు తను ఎవరికి దాసుడు అయ్యాడంటే ఈ లోకానికి శరీర ఇచ్చలకు లేకపోతే శాతాన్ని ఇచ్చేటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందానికి తన జీవితాన్ని బలి చేయలేదు కానీ ఫర్ క్రైస్ట్ హీ బికేమ్ ఏ స్లేవ్ యేసు క్రీస్తు యొక్క దాసుడుగా మారాడు దాసుడు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడాను ఆ యొక్క యజమానుడిని మాత్రమే సేవించాలి అంటే ఆ యజమానుడు పర్మిషన్ లేకుండా రెస్ట్లెస్గా అతని యొక్క వాంఛలను తీరుస్తూ అతనికి అతని యొక్క పరిధిలో ఉండాలి ఈ రోజున సహోదరి సహోదరుడు నువ్వు ఎవరికి స్లేవ్గా మారావు యేసు ప్రభుక అయితే నీ జీవితం ధన్యంగా ఉంటుంది కానీ చాలామంది యొక్క జీవితాలు ఈ లోక సంబంధమైన వాటికి వారు బానిసలుగా మారి చివరికి నిత్య నరకంలో యుగ యుగంలో అగ్ని ఆరని పురుగు చావు అనేటువంటి ఆ యొక్క నిత్య నరకానికి వాళ్ళు పరిగెత్తుతూ అందులోనికి దూకుతూ ఉన్నారు సో యేసు ప్రభు ఈరోజున మనల్ని ఒక చక్కటి మార్గాన్ని మనకు తెలియచేస్తాను ఒకవేళ నీవు కూడాను అదే స్థితిలో ఈ లోకాన్ని పాపాన్ని పాప సంబంధమైన ఇచ్చలను నీవు కానీ నువ్వు వాటిని పొందుకోవటంలో ఉండే ఆనందం కోసం పరిగెత్తుతూ చివరికి ఈ శరీరము ఈ పాపము లేదా తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖభోగాలు ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఆనందాన్ని నువ్వు పొందుకోలేని స్థితిలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నట్లయితే యేసు ప్రభు దగ్గరకు రా యేసు ప్రభు నీ హృదయాన్ని నీ జీవితాన్ని అర్పించు నీ యొక్క లోటును నువ్వు కనుగొన్న వ్యక్తిగా ఉంటావు యేసు ప్రభును సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయి ప్రభు నేను ఖాళీగా ఉన్నాను నా జీవితానికి అర్థం లేకుండా ఉంది నేను ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దరిద్రతలో పేదరికంలో కుట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాను ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ అని నేను ప్రేర్ చేస్తే పరిశుధాత్మ దేవుడు మీ హృదయంలో ఒక పశ్చాత్తాపాన్ని కలుగు చేస్తాడు ఇప్పుడే ఈ సమయం అందే నీ హృదయాన్ని క్రీస్తు కనిపిస్తే నీ జీవితాన్ని కూడాను యేసు ప్రభు ఆ పరలోక రాజ్యం చనిపోయిన తర్వాత కాదు కానీ ఇప్పుడే ఈ క్షణం అందే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలోనే నీ హృదయం అనే తలుపు తెరిచి క్రీస్తును పశ్చాత్తాపంతో నువ్వు ఆహ్వానించినట్లయితే యూ విల్ బికమ్ రిచ్ ఇన్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ యూ విల్ బి రిచ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆల్సో ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలో నీవు ఒక భాగ్యవంతుడుగా ఉంటావు అటు కృపణ దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాలని కోరుకుంటూ నా సందేశాన్ని ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను కళ్ళు మూసుకొని మీ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవసరతను మీరు గుర్తిస్తే నాతో పాటు ఈ ప్రార్థన చేయండి యేసు ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మరి ఆత్మ విషయమైన దీనత్వము కలిగిన వారు ధన్యులు ప్రభా తండ్రి ఇంకా మాకు అర్థమయ్యే భాషలో ఎవరైతే తమ స్థితి ఈ లోకంలో మరి దయానీయముగా ఉన్నదో దారిద్ర్యం కలిగి ఉన్నారో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలలో వెనకపడి ఉన్నారో అలాంటి వారు ఏసయ్య నువ్వు నాకు కావాలి అని ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి సహోదరి సహోదరులు కుటుంబంలో శాంతి లేక సమాధానం లేక దాంపత్య జీవితంలో ఏమాత్రం కూడాను నిండైనటువంటి ఆనందం లేక ప్రవ్వా తండ్రి జీవితాన్ని దుఃఖంగా గడుపుతున్నారు అటు వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ సమయం అందే పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వారిలోని వాక్యము ద్వారా పాప జీవితాన్ని విసర్జించి విడిచిపెట్టి పౌలు వలె ప్రవ్వా నేను క్రీస్తును కనుగొన్నాను నా జీవితాన్ని ఆయనకు అర్పిస్తాను ఆయనకు నేను బానిసగా చూపిస్తాను ఈ లోకంలో నా ప్రతి అవసరత ఆయన మహిమలో నుంచి క్రీస్తు తీరుస్తాడు అనేటువంటి గొప్ప నిర్ణయము 
ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో అటు వారిని దర్శించండి బలపరచమని ఇది ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి నిర్ణయం కాకుండా ప్రవ్వా ఇది నిత్యత్వానికి సంబంధించి వారి హృదయాంతరంగంలో నుంచి వారు నిన్ను వెంబడించడానికి నీ పరిశుధాత్మ సహాయం దయచేయమని వీరందరినీ కూడా నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా దీవించమని ఏ సుపుణ్యనామలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తుంది ఆమె డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలని చెప్పి నేను ప్రార్థనా పూర్వక ఈ సందేశాలు మీకు అందిస్తున్నాను లేదా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం టైం పాస్ కోసం కాదు కానీ సీరియస్గా మీలో ఒక్కరైనా క్రీస్తును తమ సంతరక్షకుడిగా అంగీకరించి యేసు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి ఆ గొప్ప నిత్య రాజ్య దీవెనలు పొందాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను సో మళ్ళా తిరిగి ఈ కార్యక్రమం ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో వీక్షించండి దయవాసులు పొందాను అప్పటి వరకు దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండను గాక ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడే వారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనగుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు దైవజనులు సోల్మన్ రెడ్డి గారు వాక్యమును అందించి మీ అన్ని అవసరతల కొరకు ప్రార్థిస్తారు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ నైన్త్ లైన్ గుంటూర్ మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అందరూ ఆహ్వానితులే